हेलो फ्रेंड्स आई एम नीलेष टावड़े टुडे टॉपिक इन वीडियो कम्युनिकेशन विद अवर इन्वेस्टर इज व्हाट आर हाइब्रिड फंड्स एंड हाउ दे हेल्प अस इन अवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हाइब्रिड फंड्स क्या है और अपने निवेश में उनका महत्व क्या है उसके बारे में आज हम जानते हैं एज वी ऑल नो म्यूचुअल फंड है बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज डेट कैटेगरीज विच इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी कैटेगरीज विच इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड देर इज वन मोर कैटेगरी विच इज हाइब्रिड फंड which is nothing but mix of both debt as well as the equity so hybrid fund basically invest in both debt uh, in instrument as well as uh, stock market or capital market instrument mutual fund mein nivesh karte samay apne aarthik salahkar jo hote hain wo hamesha is baat par zor dete hain ki nivesh karte samay hame debt aur equity dono mein apna nivesh ka vargikaran karna chahiye usko hum asset allocation bhi bolte hain उससे क्या होता है कि अगर अपना इन्वेस्टमेंट डेट में भी है अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी है और अगर इक्विटी मार्केट बुरी तरह गिरा तो उसी उस कंडीशन में जो है डेट इन्वेस्टमेंट की वजह से अपना पूल निवेश जो है वो ज्यादा नीचे नहीं गिरता वेन इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट इन बोथ डेट एंड इक्विटी फॉर इज एसेट एलोकेशन एंड सैमिनियसली हीज टू रिबैलेंस हीज एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन हिज गोल्स Sometimes it is possible that while doing this rebalancing, he may attract exit load or capital gain tax. यहाँ mutual fund अपना काम आसान करते हैं Mutual fund के जो hybrid funds होते हैं उनमें ये asset allocation की सुविधा योजना का ही हिस्सा होती है Mutual fund के जो अनुभवी fund managers होते हैं वो बाजार की स्थिति का अंदाजा लगाकर debt और equity का अनुपात कितना होना चाहिए वो हिसाब से वो डेट और इक्विटी का एलोकेशन चेंज करते रहते हैं फंड मैनेजर्स बाजार में डेट और इक्विटी का जो एलोकेशन चेंज करते हैं बाजार से खरीदना और या बेचने के उससे उसका जो कर दायित्व होता है वो निवेशक पे नहीं होता है लेकिन निवेशक जो हाइब्रिड योजना में निवेश कर चुका है या वो योजना में जो योजना से अगर वो बाहर निकलता है या तभी एग्जिट लोड या फिर पूंजी लाभ का जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो उसके लिए वो निवेशक जो है वो कर दायित्व निवेशक पे होता है सीबी एस गिवन वेरी गुड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड फॉर वेरी रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स इज अ मार्जिनल हाइब्रिड फंड विच इज कॉल्ड इक्विटी सेविंग फंड वेर इक्विटी एक्सपोजर इज वेरी मार्जिनल देन फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर Uh, there is a debt uh, hybrid fund where the equity in debt component will be uh, say minimum 65%. Then there is a aggressive equity hybrid fund where equity component will be 65% or more. There is one beautiful uh, hybrid fund category which is called balance advantage fund. Here the fund manager has uh, discretion to change the asset allocation between debt and equity uh, based on market condition and this range is around 30% to 80% he can change. अगर फंड मैनेजर को लगा कि मार्केट काफी ऊपर की तरफ है और आने वाले समय में मार्केट नीचे आ सकती है तो फंड मैनेजर जो है 80 प्रतिशत तक का जो अपना निवेश है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में कर सकता है और जब उसको अगर ऐसा लगे कि मार्केट नीचे की स्तर पर है और आने वाले समय में मार्केट में अच्छा उतार चढ़ाव दिखाया दे सकता है तो तभी जो है वो अस्सी प्रतिशत तक का जो निवेश है वो स्टॉक मार्केट में कर सकता है जैसे वो स्कीम को ज्यादा बेनिफिट दे सके इस योजना की इस लचीलापन की वजह से जो इसका वैशिष्ट है उसकी वजह से लास्ट दो साल में या पिछले दो साल में जो है ये योजना काफी पसंदीदा योजना बन चुकी है हाइब्रिड फंड कैटेगरी इज ऑल सीजन कैटेगरी वेर यू कैन इन्वेस्ट एनी लमसम अमाउंट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन आर टू हाइब्रिड स्कीम्स ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर नियरिंग टू रिटायरमेंट और हु आर ऑलरेडी रिटायर्ड एंड सीकिंग रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग आपके जो निवेश सलाहकार या आर्थिक सलाहकार होते हैं वो uh, आपकी जोखिम क्षमता और आपके वित्तीय लक्ष्य जो है उसका अभ्यास पूर्वक आकलन करके आपको योग्य हाइब्रिड फंड या जो भी इतर योजनाएं हैं उसका आपको चयन करने में सहायता करेंगे म्यूचुअल फंड के सभी कैटेगरी की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अर्थ साक्षरता अभियान में आप हमारे साथ जुड़े रहिए धन्यवाद